Senin suratına Doğru. karşı. Anana bacına sövmüş olsan ve seni rencide etmiş olsan nasıl hissederdin kendini? Doğru söylüyorsun. Ne bileyim o an, o an ne bileyim ben ne oldu o gün hiç hatırlamıyorum bile. Bir sene oldu ama. Yani bir şey değil mi? Gerçekten bu bu tavrın hoş değil ya. Genel olarak sen Doğru. ve senin gibilerinin bu tavrı hoş değil. Doğru söylüyorsun. Ya yani rencide Doğru. etmek değil niyetim dedim ama hani benim kanıma dokunmuştu. Bir şekilde uğraşmadıysam ve bir şekilde o ettiğin küfürleri hayatına mal etmediysem bir sebebi var ya, anladın mı? Ya do aynen doğrusun. Ben de zaten bir yandan helallik almak için ben seni bir can değine yani, bulmak istedim. Yani bunun helallikle alakası yok. Bak bana yaptın bugün ya yarın bir başkasına yaparsın. Bu yanlış. Yani yok. senin bir annen annen annen var değil mi? Annen sağ değil mi? Tabii, tabii ki çok şükür. Yani Allah uzun ömürler versin. Anne benim için çok kutsal bir kavram. Aynen öyle. Ve senin benim annem o şekilde rahatlıkla sövmüş olman ve ya, doğru seninle diyorsun. bir gün karşılaşamayacak olmamızdan dolayı bunu bu kadar rahat bir dile getirebiliyor olman bana kalırsa çok büyük bir karaktersizlik yani. ya. Bunu, ya, bunu da bilemem. Ya, bir, bir yandan helallik almak istedim de. Işte, ya benim hakkım sana helal şey, olsun. Kusura, bak, ama, kusura bakma. Ama yani umuyorum Allah, Allah göstermez. Allah muhafaza yani Anladım ben seni anladım. Anladım ben seni eyvallah. Gel neyi bak. Ben sana, ben sana vereyim de yaz onu yüzde yüz yani çok iyi geliyor. Bana evet. babam ver. Babam söylemişti. Sana Sıcak... hayırlı tezkereler o zaman. Eyvallah, eyvallah sağ olasın teşekkür ederim. Sıcak evet, suyla sıcak su bal eyvallah. sıcak su bal tarçın eyvallah. limon suyu elma sirkesi karıştır onu iç. Eyvallah. Yapmadan önce. Eyvallah sağ olasın. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Merak edenler için bir ufak olayı anlatayım. Şöyle, geçen sene benim bir tane postuma, bir, bir Instagram hikayeme galiba orospu çocuğu yazmıştı. O şap, ya böyle garip bir şekilde orospu çocuğu kelime, yani o sözcük tamlamasını, o şey, kelime tamlamasını kullanmıştı. Ve ben de ona dava açacağımı söylemiştim. Sonradan uğraşmadım, bunun çok gereksiz bir şey olduğunu düşündüm. Yani ve eğer uğraşmış olsaydım sadece benim o gün Instagram story'ime vermiş olduğu iki kelimelik yanıt ile bu onun hayatına mal olabilirdi ve belki bugün askere gidemeyebilirdi. Yani o yüzden doğru değil vallahi doğru değil ya. Ben nasıl buradan kimsenin anasına bacısına sövmüyorsam kimse de benim anama bacıma sövmesin ya. Bu, bunlar bu kadar normalleştirilmemeli. Bunlar bu kadar basite indirgenilmemeli. Basite indirgenilmemeli. Yani anne kavramı çok kutsal bir kavram. Aile kavramı çok çok büyük bir değer benim için. Ve o yüzden bunu kimseye yapmayın. Yani ben olurum, yarın bir başkası olur. Bunu kimseye yapmayın ya. Yani. Gerçekten bu ha hakikaten hoş değil ya. Yani. Eyvallah Yunal abi sağ ol. Dediğim gibi yani kimse kimseye bunu tamam abi dram yapma. Mert sen beni izleme kardeşim ya. Sen bir ufaktan birkaç eyvallah. Ya şurada hani gerçekten bir şeyleri anlamanıza sebep olabilmek isterken tamam dram yapma ya falan. Ya bir şey değil mi? Hani soruyorsunuz ya hep sürekli abi. Fenomen olmak nasıl bir şey? Abi ünlü olmak nasıl bir şey abi? Abi bize de söyler misin? Abi bize de öğret. Abi kurban olayım abi. Yani Tamamen değersizleştiğini hissediyorsun. Yani aslında bir değer olarak tanımlanırken aslında tam anlamıyla bir değer olamadığını veya bir değer olamadığını hissediyorum. Düşünsenize o kadar göz önündesiniz ki herkese en iyi şekilde örnek olmaya çalışmaya çalışırken belki ama hiçbir şekilde karşınızda örnek olunmaya değer insanlar göremiyorsunuz. İstisnalar kaydeyi bozmaz tabii ki de. Sonra ben ağzıma sigara koyup bunu ateşlediğim zaman sen kötüsün. Ben kötü değilim. İnsanlar zaten yeterince hakimler kötünün ne olduğuna, kötü kavramına anladın mı? 
Yani ben burada küfredince veya ben burada yok ben burada sigara içince sigaranın kötü olduğunu bilen o küfrü et